Hii ni dunia yetu mama yetu. Muda mrefu uliopita katika kila eneo walikoishi mababu zetu. Tulijifunza jinsi ya kuishi na uhusiano wa kina na eneo letu. Tulichukua muda wetu mwingi kuelewa maeneo yetu. Tulisikiliza, tukajifunza na kupata upendo na heshima kuu kwa eneo letu na kwa mama yetu. Tulitengeneza matambiko yetu, mifumo ya utawala wetu, sheria zetu za kimila, sherehe zetu, falsafa zetu na tamaduni zetu. Tunapitisha ujuzi wetu na hadizi zetu kupitia vizazi. Njia zetu za maisha zimedumisha usawa, maelewano kati yetu sisi wenyewe katika jamii zetu na kati ya binadamu na maeneo ya asili na kati ya binadamu na ulimwengu mzima Tulishikamana na majukumu tuliyopewa na mababu zetu Tulibaki waaminifu kwa dhamira yetu kama watu wa jamii ya asili ambayo ni kulinda misitu kulinda milima na kuilinda maji Na leo wengi wetu wa jamii ya asili bado tunafuata njia hii tunazingatia kuwa sisi ni sehemu ya kila kilicho asili na asili hii ni familia yetu kwetu sisi miti ina roho wanyama na maji ni viumbe hai wao ni sehemu yetu na sisi ni sehemu yao kwa sababu vilima vyetu vina maji. Maji yetu yana utambulisho. Sisi ndio sauti ya miti, sauti ya wanyama na maji. Wazi wetu wameishi kwa amani na asili kwa karne nyingi. Kukusanya ujuzi wa ardhi, anga na bahari. Na ujuzi huu umewasaidia kuishi hali tofauti za mama dunia. Leo tunatambua kwamba mfumo huu wa maarifa pia ni suluhisho la masuala ya kijamii, hali ya hewa na matatizo ya kimazingira ambayo tunakabiliana nayo sasa. Lakini leo uiano maridani wa ulimwengu wa asili uko kwenye hatari. Katika karne chache zilizopita utengano umeibuka na kuenea kati ya wanadamu ni kama ugonjwa wa roho. Hii imechangia kuweko na pupa zaidi kutokuwa na usawa, magonjwa ya kiakili na ya kimwili na pia uraibu. Kwa sasa uharibifu wa maeneo ya asili unaongezeka kwa kasi mno pamoja na kuharibiwa kwa tamaduni za kiasili. Ikiwa nina heshima asili, basi asili pia unipa ninachohitaji. Hunilinda. Ikiwa kuna miti mingi, kuna maji zaidi. Inanipa chakula, inanipa uhai. Asili ni ya hekima 
yenye akili. Mungu aliumba kila kitu jinsi inavyopaswa kuwa. Lakini sasa tunajitenga na asili. Tunajitenga na sehemu ya kiroho. Thamani ya heshima kwa mama dunia inapotea. Watu hukuwa na kuelimishwa kuamini kwamba asili lazima izibitiwe. Tunapoteza uhusiano wetu na dunia, hatumwazii tena, hatuhisi tena moyo wake. Lakini utengano huko ulianzaje? Mamia ya miaka iliyopita huko Europa, wana fikra walianza kukuza wazo kwamba ulimwengu haukuwa hai. Kwamba milima, misitu na maji hayakuwa hai. Walitumia mafundisho kutoka kwa baadhi ya dini kuu kusema kwamba Mungu alikuwa ametangaza wanadamu kuwa wakuu juu ya dunia. Na watawale kila kitu kilicho hai. Walisema kwamba dunia haikuwa na wingi na ukarimu bali kwamba asili ingeonekana kuwa kitu tofauti na cha hatari kinachohitaji kutekwa. Kabla ya uvamizi wa wakoloni, kila kitu kilikuwa safi. Kila kitu kilikuwa na afya. Msitu ulitunzwa vizuri sana na babu zetu. Lakini tulipotawaliwa, uvamizi walipokuja hii ilibadilika. Walitanguliza pesa na kutuambia kuwa jambo la msingi na muhimu kwa mwanadamu ni uchumi. Ukoloni ulieneza wazo kwamba hekima ya mababu haikuwa sahihi na kwamba kupata mali zaidi na mamlaka ya juu ya wengine ndilo kusudi kuu la maisha. Madola ya kikoloni kwanza yalikoloni nchi zao na kuwasukuma wanajamii kutoka kwenye ardhi zao. Kisha wakaeneza ukoloni duniani kote. Waliendeleza nchi zao kutokana na mali walizoiba kutoka kwa nchi walizozitawala. Walijenga viwanda vya kutengeneza na kuuza bidhaa nyingi zaidi ili kupata fedha zaidi na zaidi. Hilo limewafanya wanadamu wengi kuamini kwamba inafaa kuharibu asili ili kuwa na vitu vingi vya kimwili. Zaidi ya miaka moja na hamsini iliyopita mawazo haya yameenea kila kona ya dunia. Katika historia ya ushindi na ukoloni daima ni sawa. Ila tu kwamba wanabadilisha kujificha kwao katika kila zama. Tunaendelea kuona watu wakiwatawala wengine. Wakati mwingine kwa kutumia silaha, wakati mwingine kwa kutumia nguvu za kiuchumi, wakati mwingine kwa kuunganisha nguvu. Hizi ni njia mpya za ukoloni. Mawazo ya magharibi na mawazo ya kisasa yanasema kwamba vitu na maeneo asili lazima ichukuliwe kwa faida kwa wingi kadri uwezekanavyo itolewe itumiwe kadri uwezavyo kwa sababu hii inaleta pesa hii inazalisha mali kwa hiyo tunashindwa na ulaji na matumizi kwa ubinafsi fikra za muda mfupi kusahau vizazi vijavyo kutokuwa na uwezo wa kuishi ndani ya mipaka ya asili mabadiliko yanayoendelea kutoka kwa mkusanyiko hadi kwa mtu binafsi na kutoka kiroho hadi kwa nyenzo hayo yote yamesababisha kuharakishwa kwa matakwa ya wanadamu kwa asili na kutufikisha katika siku hii ya leo na unyonyaji mkubwa wa rasilimali za mama dunia kwa kiwango kisichoweza kufikirika Sisi watu wa jamii za asili hatuwajibiki na dharura hizi nyingi lakini sisi na watu wote duniani tunaathiriwa moja kwa moja na dharura hizi
Sisi kama wanadamu tunafanya nini? Hatufanyi vitendo vya kweli tunajidanganya. Hatuoni kinachoendelea. Tunatakiwa kuonyesha mshikamano. Tunatakiwa kuungana ili kuweza kuhakikisha usalama wa maisha ya baadaye ya watoto wetu. Lakini sio watoto wa kiasili tu bali watoto wote ulimwenguni. Njia mojawapo ya jinsi tunavyoathirika ni kupitia uharibifu wa tamaduni zetu. Kwa hivyo jamii yetu ya kiasili iliishi kwa melewano na kwa uendelevu na asili ya hapo awali. Sasa utamaduni wetu mwingi umepotea. Hivi sasa kuna mgogoro wa kitamaduni. Tunapoteza muundo wa kijamii, mshikamano wa kitamaduni na pia kiroho na uhusiano wa asili tulokuwa nao. Utawala wetu wa kiasili, mifumo ya maarifa na desturi za jadi huweka maeneo salama na kusaidia kulinda maeneo makubwa ya sayari. Lakini duniani kote mifumo hii imedhoofishwa kwani tumetawaliwa, kuhamishwa, kubakuliwa na kuhusishwa na jamii zingine. Tamaduni zetu zinatishiwa. Wamekuwa wakiua tamaduni zetu. Wanaua dhamana zetu na ardhi zetu. Wanatuingiza kwenye jamii zingine. Wanadharau maarifa yetu na kukuza fikra za kikoloni ya kujitenga kwa wanadamu kutoka kwa asili. Kwetu sisi kuna uhusiano kati ya utamaduni wetu na mtindo wetu wa maisha. Hili inaonyesha katika jinsi tunavyotunza na kulinda eneo letu. Kila baada ya wiki mbili lugha hofa duniani wakati mzungumzaji wa mwisho anapofariki. Zaidi ya nusu ya lugha zinazozungumzwa hii leo zinatabiriwa kutoweka karne hii. Vijana wanaanza kufuata maisha ya nje. Wale walio chini ya miaka 30 hawawezi hata kuzungumza lugha ya mama kwa maana ya lugha ya ndani. Vijana wameanza kuwa watu binafsi. Hawako tayari tena kujihusisha na kazi ya pamoja ya jadi ada lagi kerja-kerja kolektif yang dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kwa bahati mbaya, watu wa kiasili wanatofautiana wa wenyewe. Karne nyingi za ukoloni zimechukua njia yetu ya maisha ambayo haiendani na mazingira tunayoishi na inadhoofisha ustawi wa watu wetu. Kwa hiyo kuna mapambano ya ndani kati ya wale ambao wamekubali njia hii mpya ya maisha na wale ambao bado wanadhamini ujuzi wa babu zetu. Upotevu huu wote wa kitamaduni unahusiana kwa karibu na uharibifu wa ulimwengu wa asili kwani ardhi yetu inachukuliwa kwa miundombinu na maendeleo ya kilimo. Mtindo wenu wa maisha umebadilishwa. Kwa mfano, wakati mahali muhimu au takatifu inapoharibiwa, basi uhusiano wako haufanani tena. Na kwa sababu hiyo, watu wanahisi kwamba mtazamo wao wa ulimwengu unaondolewa kutoka kwao, kwamba wanatupwa nje ya eneo lao. Viongozi wetu wanaopinga shinikizo hizi mara nyingi ukutana na vurugu na ualifu. Serikali inaamua kutoa punguzo kwa mazomoni ambao au mazao ya kilimo, kimoja au uchimbaji wa madini au mafuta. Na sisi wazawa tunapojijaza nguvu na ujasiri na kupaza sauti zetu tunatishwa, tunauawa, wanatuua.
kwa mamilioni ya miaka ulimwengu unaotuzunguka misitu na tambarare milima na mabonde mito maziwa na bahari zote zimejaa maisha umekuwa na aina tofauti na zisizohesabika za mimea na wanyama wamependeza kwa aina zao Tumeunganishwa na asili kwa sababu bila ya asili tutakuwa tunaishi mfumo usio sahihi endapo tutajitenga nayo. Tuwapo kwenye muunganiko wa moja kwa moja na asili kwa vyovyote vile tutakuwa na maisha bora na yenye amani. Sikia kama hivyo ni mziki wa asili sauti za ndege. Asilimia themanini na mbili ya viumbe hai duniani iko ndani ya maeneo ya kiasili. Maeneo yetu yanalindwa si kwa sababu ya sera madhubuti ya ulinzi wa umma, wanalindwa kwa sababu ya njia zetu za maisha. Tuna utofauti mkubwa wa mimea asilia ambayo inahitaji kuthaminiwa inahitaji kurejeshwa inahitaji kuheshimiwa kwa hivyo watu wanahitaji kurudi maana ya maisha ni kulinda mama dunia ili kulinda msitu kulinda viumbe hai ambavyo bila maisha kwenye sayari haiwezekani Lakini sasa katika muda wa maisha ya mwanadamu mmoja tu yote yamebadilika. Leo wingi wa asili unatoweka kwa kiwango ambayo havijawahi kuonekana katika historia ya mwanadamu. Hii haifanyiki tu katika sehemu moja na sio kwa aina moja ya kiumbe, lakini kwa viumbe vyote kila mahali kwenye sayari. Lakini miaka hamsini iliyopita shughuli za binadamu kwa wasta na zinaua ndege saba kati ya ndege kumi, mamalia, amphibia na reptilia. Aina nyingi ya viumbe hukabiliwa na kutoweka wakati ambapo kiumbe cha mwisho cha aina hiyo kinakufa na aina nzima kupotea milele. Kutoweka kwa aina viumbe kumetokea hapo awali lakini kilicho tofauti wakati huu ni kasi na ukubwa wa kutoweka. Hapo awali hatukununua samaki. Kulikuwa na mvua nyingi. Kulikuwa na simba marara wengi. Hapa palikuwa pamefunikwa na msitu. Sasa hakuna ndege tena. Hakuna kulungu tena. Hakuna maji tena. Hakuna samaki. Uharibifu wa asili unatokea kila mahali katika misitu juu ya milima katika mito na katika bahari Bahari zinanyang'anywa samaki wao na kujazwa takataka na majitaka Kwa mara ya kwanza katika historia yetu asili sio imara tena Wanadamu wanaharibu saa huu na ikiwa hatutabadilika sisi pia tutakabiliana na hatari ya kutoweka. Katika msimu wa kiangazi ardhi uchomwa kwa raisi kutokana na ukame. Katika msimu wa mvua ardhi iwezi kushikilia maji ya mvua na mafuriko yamekuwa ya kawaida. Eneo limebadilika. Hali ya hewa imebadilika. Matatizo haya yote yanasababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa. Ulimwengu unazidi kupamba moto na kusababisha ukame na mafuriko kote ulimwenguni na ni kwa sababu ya shughuli za wanadamu katika miaka mia mbili iliyopita 
gesi chafu kama vile carbon dioxide hunasa joto la jua kuzunguka dunia. Kadri gesi hizi zinavyoachiliwa zaidi angani ndivyo dunia inavyozidi kuwa moto. Gesi chafu hutolewa na ukataji wa miti na kilimo cha viwandani kwa kuchoma makaa ya mawe, gesi na mafuta, uchimbaji wa madini, usafirishaji na huchochewa na matumizi. Kutolewa kwa gesi chafu ni dalili ya utengano. Mabadiliko ya hali ya hewa yanatuathiri moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu tunaishi hapa. Hapa ni nyumbani kwetu. Kufikia sasa dunia yetu imeongezeka kwa nyuzi joto 1.2 tangu nyakati za kabla ya viwanda. Tayari tunaona athari mbaya na hali hii. Sayari inapoongezeka joto, athari juu ya maisha duniani ni kubwa. Maeneo mengi sana kwenye sayari yanakabiliwa na mawimbi ya joto ambayo hayajawahi kutokea hapo awali. Moto wa misitu sio na kifani unatokea kote duniani. Maziwa duniani kote yanakauka na kuathiri uvuvi, kilimo, viwanda na maisha. Mafuriko makubwa yanatokea mara kwa mara. Athari za mabadiliko ya hali ya hewa ni kulazimisha watu kuhama kwa idadi kubwa kila wakati na athari hizi ziko kwenye hatua moja ya nyuzi joto mbili. Lakini kama wanadamu hawatapunguza kiwango cha gesi chafu ambayo kwa sasa inamiminiwa anga yetu, athari hizi zitaendelea kuwa mbaya zaidi. Nyuzi joto tatu ya ongezeko la joto linasababisha uoto uliokithiri. Mafuriko kupanda kwa usawa wa bahari kwa mita mbili na maeneo makubwa kuwa jangwa. Ikiwa hali joto inaongezeka kwa digrii nne karibu robo tatu ya watu ulimwenguni wangeishi kwenye maeneo hatari kwa maisha kwa sababu ya joto kupita kiasi. Mamilioni ya watu wangekufa kwa makali ya njaa. Uhamishaji wa lazima na vita vya uharibifu wa rasilimali. Ikiwa hali joto itaongezeka kwa nyuzi joto tano, sisi jamii ya wanadamu na viumbe vingine pamoja nasi tungeweza kutoweka. Nawapa mwaliko msipoteze tumaini ingawa tunaisikuwa matendo yetu ni madogo hata hivyo ni lazima tuamke kila asubuhi na kujiambia kwamba ni lazima tutetee kuweka misitu na kuangalia maji yetu ili tunalifanya leo na siku ijayo pia tusikubali ingawa ni kweli kwamba tumepinga kwa muda mrefu muda umefika wa sisi kufanya mapinduzi mapinduzi ya fikra na mapinduzi ya hisia na hata jamii duniani kote kuna watu binafsi wanaharakati mashirika na wafanya biashara wanashirikiana kulinda asili ili kupunguza kasi ya mabadiliko ya hali ya hewa na kuokoa binadamu. Lakini ili kukabiliana na changamoto hii kubwa, mengi zaidi 
yanahitajika kufanywa. Kwa muda huu wa mabadiliko ni lazima kuepuka masuluhisho ya uongo, nguvu na hofu. Sisi watu wa asili ni lazima tuungane ili kuinuka kuongoza harakati hizi kutokana na falsafa zetu, mfumo wetu wa maarifa na uhusiano wetu na dunia. Kwa hiyo tunahitajika kurudisha uhusiano wetu, uhusiano wetu na moyo wa ardhi, moyo wa maji yetu. Jamii zetu zinahitaji usalama. Tunahitaji kuwa na mamlaka na kujivunia utamaduni wetu. Ni lazima tufahamu kuwa ili kukumbana na tabia nchi tunahitaji kurejesha vitu walivyofanya akina babu na nyanya zetu. Vitu walivyofanya mababu wa mababu zetu. Vitu hivyo bado ni halali hata leo. Maarifa ya mababu zetu yamethibitishwa kuwa njia mbadala ya tabia nchi. Umuhimu wa jamii asilia katika muktadha huu wa mgogoro unaokabili ulimwengu ni kwamba sisi watu wa jamii asilia ni msukumo wa watu wote kote duniani. Sisi ni msukumo kwa wote kuchukua hatua ili kuokoa ulimwengu. Msikae kimya. Watu wa jamii asilia lazima wainuke kwa nguvu zao zote. Natumai watu wa jamii asilia wanaweza kuungana, kulinda na kudai tena. Kulinda ardhi yetu iwapo bado tunayo, iwapo tumepoteza ardhi hizo kwa viwanda, basi tudai tena. Iwapo kuna udhaifu pande wetu, basi tuhitaji kuungana na kudai ardhi yetu tena ili tuweze kuishi. Tunafahamu kwamba tunapaswa kuangalia maisha yetu ya nyuma. Kuangalia nini babu zetu wamefanya, kutunza maeneo na vitu asili na mifumo yao ya serikali, mifumo yao ya elimu, mifumo yao ya afya na mifumo yao ya kilimo. Tunajua kwamba tunahitaji kuweka tamaduni na desturi zetu za kitamaduni kuwa hai na zenye kustawi kwa kuunganisha maarifa haya katika mfumo wetu wa elimu. Lakini kwanza kabisa tunatakiwa kuaminisha watu wetu na hasa viongozi wetu kwamba hii ndio njia tunayopaswa kuifuata. Kwa hiyo haya ni mapambano yetu ndugu na dada. Hii ndiyo nguvu yetu tuliorithi kutoka kwa babu zetu. Wapiganaji ambao walitoa maisha yao wengi wao ili leo tuweze kupitisha ujuzi huo. Ni wajibu wetu kuwarithisha watoto wetu hekima hii ili wawe warithi na watetezi wetu wa baadaye wa mali asili zilizopo katika maeneo yetu. Tunahitaji kuunda muungano huu mkubwa wa watu wa kiasili wa dunia na kwa pamoja tunatoa wito kwa jamii kuelewa umuhimu mkubwa wa kuungana tena na mama dunia. Kila mtu anahitaji kuelewa kuwa uunganisho huu ni wa dharura sana. Kwa hivyo tunahitaji kuweka upya mawazo yetu na mioyo yetu kwa sababu hiyo ndio njia pekee tutaweza kufanya upya maeneo ya ulimwengu. Mapambano haya ni sasa. Wakati umefika wa kurudisha ukoo wetu kwa kurudisha ufahamu kwamba siku zijazo ni za asili. 